இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம எந்த மேட்ச் பத்தி பாக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி மேட்ச் நியூசிலாண்டு வர்சஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் ரிவ்யூ தான் பாக்க போறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்க நடக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிர்மிங் ஹம்ல இருக்கிற ஹெட்பேங்ஸ்டன் ஸ்டேடியத்துல தான் நடக்க போகுது இப்ப இந்த மேட்ச் பிச் ரிப்போர்ட் பத்தி பாப்போம் இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பத்தி பாத்தோம்னா இது வந்து ஒரு பேட்டிங் ட்ராக்கா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுன்ற மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நியூசிலாண்டோட டீம் நியூஸ் பாப்போம் மோஸ்ட்லி வந்து சேம் பிளேயிங் ரோல் போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு தான் அதிகம் மேபி ஒன் ஆர் டூ சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மேட்ச் நியூசிலாண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து வின்னிங் வின்னிங் காம்பினேஷன் மாற்றாம போகணுன்னு நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக சேம் பிளேயிங் ரோலோட தான் போவாங்க இப்போ நியூசிலாண்டோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன்னு பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா காலின் மண்ட்ரோ மார்டின் கப்தில் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதில் காலின் மண்ட்ரோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இயர்லியராக அவரோட விக்கெட் சலக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்டே பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி பேட்ஸ்மேன் கிடையவே கிடையாது கண்டிப்பாக வந்து இந்த மேட்ச் வந்து முன்றோ முன்றோக்கு பதில ஒரு ஹென்ரி நிக்கால்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து டாப் ஆர்டர்ல ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கண்டிப்பா கிடைக்கும் பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து மாத்துவாங்களா அப்படின்றது ஒரு டவுட் தான் முன்றோ பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டில வந்து ஒரு பெஸ்டான ஆப்ஷனா இருப்பாரு பட் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்டே அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஏன்னா வந்து ரொம்பவே ரேரா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆஹ் அடிக்கக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்டே மோஸ்ட்லி அவர் பவர் பிளேயர் யூஸ் பண்றன்ற பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவுட் ஆயிடுவாரு அதுவும் இல்லாம இப்ப இந்த வாட்டி பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஒரு ஒரு சில குவாலிட்டி பவுலர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எந்த அளவுக்கு பிளே பண்ணுவாருன்றது நம்ம பொறுத்து தான் பாக்கணும் அதே மாதிரி மார்டின் கப்தில் கப்தில பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கண்டிப்பா வந்து பவர் பிளேயர் யூஸ் பண்ண பாப்பாரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எப்பயுமே இந்த வீடியோ என்னோட வீடியோ சொல்ற மாதிரிதான் அவங்களோட சப் கான்டென்ட் கண்டிஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்டின் கப்தில்க்கு பவர் பிளேயில நல்ல ரெக்கார்டு இருக்கு நியூசிலாண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல சோ சிமிலியர் கண்டிஷன்ஸ் தான் இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அவர் வந்து அட்டாக் பண்ண போ அட்டாக் பண்ண தான் பாப்பாரு அதுவும் இல்லாம மார்டின் கப்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலின் முன்றவர் கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது இருந்தாதான் மார்டின் கப்தில் அக்ரெசிவ் பிளேயர் தான் பட் ஆனா கொஞ்சம் இன்டென்ட் கொஞ்சம் மார்டின் கப்திற்கு ரொம்பவே அதிகம் முன்றோவை விட அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கெயின் வில்லியம்சன் ராஸ்டர் ரெண்டு தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் சொல்லலாம் நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ராஸ்டர் கெயின் வில்லியம்சன் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஸ்கோர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நியூசிலாண்டோட பாதி ஸ்கோர் இவங்க ரெண்டு பேர் அடிக்கிற ஸ்கோராக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கெயின் வில்லியம்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஓவர் ஒரு கீ பேட்ஸ்மேனே சொல்லலாம் இந்த பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீம்லையுமே அந்த ஒன் டோன் இறங்குற பேட்ஸ்மேன் ஒரு கீ பேட்ஸ்மேனாக இருப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த டீமில் பொறுத்த வரைக்கும் கெயின் வில்லியம்சன் ராஸ்டர் ரெண்டு பேருமே கீ பேட்ஸ்மேன் தான் அது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து ஸ்டெபிலிட்டி கொடுப்பாங்க ஐம்பது ஓவரும் ஆடுறதுக்கு உண்டான எபிலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க இந்த ரெண்டு பிளேயருக்கும் இருக்குன்றதுனால இவங்க ரெண்டு பேரோட விக்கெட் கண்டிப்பா வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் நியூசிலாண்டுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் விக்கெட்டை வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா எடுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு நியூசிலாண்டோட ஸ்கோர் வந்து சரி எடுத்துக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாவே இருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டாம்லதம் ஜிமி நேஷம் டாம்ல தான் பத்தி பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அக்ரெசிவ் பேட்ஸ்மேன் தான் கிடையாது ஒரு கிளாஸான ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் டாம்ல தான் பட் ஆனால் அவருக்கு வந்து கிடைக்கிற வாய்ப்பு வந்து கம்மி அவரோட பேட்டிங் ஸ்டைலுக்கு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஓப்பனிங் இறங்கினா தான் அவர் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் எடுத்து ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாம்ல தான் கண்டிப்பா டைம் எடுத்து ஆடினார்னா செட்டில் ஆயிட்டாருனா ஒரு நல்ல ஸ்கோர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போர்டில் போடுவார் பட் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து அவர் ஃபினிஷர் மாரி அப்படி இறக்கி எதாவது இறக்கி விட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ரன்ஸ் வரது ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான விஷயமா தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிம்மி நேஷம் நேஷம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வித் த பால் வித் த பேட் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இம்ரான் தாகிர் ஸோ இந்த மாதிரி பவுலர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டா நீங்கள் வந்து எந்த எந்த ட்ராக்காக இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா விக்கெட் எடுக்கிறனாலும் எக்கனாமியாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் ஈ அப்படி கிடையாது ஈ சோதியை பொறுத்த ஒரு ஸ்பின் ட்
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரென் போல்ட் வந்து ரொம்பவே சர்ப்ரைஸா இருக்கு இன்னி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஒண்ணும் பண்ண வேர்ல்டு கப் இல்ல வார்ம் அப் மேட்ச் வந்து சூப்பரா பண்ணிட்டு இருந்தா பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப் மேட்சஸ் என்னக்குள்ள அந்த அளவுக்கு அவர் ஒன்னும் பெருசா பண்ணவே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல மட்டும் ஏதோ ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இல்ல பட் ஆனா டீசெண்டா போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இதில் விக்கெட் டேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா மேட் என்ரி லாக்கி ஃபர்குசன் தான் ரெண்டு பேரும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக விக்கெட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இதில் லாக்கி ஃபர்குசன் பார்த்திங்கன்னா அவரோட அவருக்கு வந்து பேசு லைன் லென்த் எல்லாமே வந்து இந்த வேர்ல்டு கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பராக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இப்போதைக்கு தி பெஸ்ட் பவுலர் இப்போ இந்த வேர்ல்டு கப் மெயின் மேட்சஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக லாக்கி ஃபர்குசன் தான் இப்போ சவுத் ஆப்ரிக்காவோட டீம் நியூஸ் பார்ப்போம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுங்கி நிகிடி கண்டிப்பாக வந்து பிளேயிங் லெவலில் இருப்பார் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபிட் ஆகிட்டார் ஃபஸ்ட்டு மே இந்தியா மேட்ச் கூட போகிறது கூட அவருக்கு ஒரு ஹாம்ஸ்டிங் இன்ஜுரி காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள போனார் கண் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளாட முடியல அவரால் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் வந்து ஃபிட் ஆகிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணுவார் பிளேயிங் லெவல்லையும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சவுத் ஆப்ரிக்காவோட ப்ராப்பர் பிளேயிங் லெவன்னு பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹஷிம் அம்லா குவின்டன் டிகாக் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதை வந்து ஹஷிம் அம்லா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்தளவுக்கு ஃபார்மில் இல்லை பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் எதிர்க்க மேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரளவுக்கு ஃபார்முக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அதிகம்னு சொன்ன அதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டைம் எடுத்துக்கிட்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சில் வந்து ரொம்ப நேரமாக நின்றுகிட்டு இருந்தார் பட் ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஆடினார் அந்த நாற்பத்தாறு ரன் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல அவர் வந்து ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேட்ஸ்மேன் ஒரு அந்த ஒரு டச் ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பால் எடுக்க தான் செய்வாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்லா பண்ணாருன்னு சொன்னால் அந்த மேட்ச் வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லணும் ஹஷிம் போட்டிருக்கும் போதுமான <laughs> அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடன் மார்க்லம் ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் வேண்டர் டாசன் மூணு பேருமே ஒரு குவாலிட்டியான பிளேயர்ஸ் மூணு பேரும் மூணு பேர் கிட்டயும் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் வந்து அவர் அவரோட எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது பட் ஆனால் ஏடன் மார்க்ரம் அவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இன்ன வரைக்கும் எதுவும் பண்ணல ஆனால் அடுத்த அஷிமாம்லான்றாங்க அந்த டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடன் மார்க்ரம் அதுக்கு உண்டான பிள எல்லா குவாலிட்டிஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏடன் மார்க்ரம் கிட்ட பட் ஆனால் இன்னும் வந்து அவர் அவர் இன்னும் வந்து அவரோட ஃபுல் டேலண்ட்டை காட்டில் தான் சொல்லுவேன் அவர் ஒரு சூப்பரான பேட்ஸ்மேன் ரொம்ப வந்து ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ் ஆடுற ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடன் மார்க்ரம் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் வந்து ஃபார்மில் வந்தாருனா இந்த டீமுக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் ஆகும் அதேமாதிரி ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வேலை அவர் கரெக்டாக பார்த்து தான் இருக்காரு இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் இந்த மேட்ச்சு கண்டிப்பாக ரொம்பவே ஒரு கீயாக இருப்பார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கனா வேண்டர் டாசன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மேட்ச் தான் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடச்சது இறங்கினதுக்கு அதுக்கப்புறம் மலையாளம் நின்றுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்கிய உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா வந்து ஆப்கானிஸ்தான் மேட்ச்ல இது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி முடிச்சிட்டாங்க சவுத் ஆப்ரிக்கான்றதுனால அவர் வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கல பட் ஆனால் கிடைச்ச வாய்ப்பை இந்த டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் குவின் டென்டிகா ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் வேண்டர் டாசன் மூணு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங்ல ஓரளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் மில்லர் டேவிட் மில்லர் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஃபினிஷர் ரோல்ன்ற மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கதே வேஸ்ட் தான் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் கூட அதை ப்ரிட்டோரியஸ் கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம் அவருக்கு பதில் இல்லை மேபி வேற யாராவது ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பின்னர் கூட போகலாம் அவங்க ஒரு சம்ஷி ஸோ அந்த மாதிரி கூட போகலாம் பட் ஆனால் சம்ஷி அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்க மாட்டார் ஸோ வந்து பார்த்திங்கனா கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரிட்டோரியஸ் அந் அவருக்காவது போகலாம் ஏன்னா வந்து அவர் டீசெண்டாக பேட்டும் ஆடுவார் வித் த பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஹேண்டியாக இருப்பார் இந்த மேட்ச் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல மேபி டேவிட் மில்லரோட போகலாம்னு போகலாம் ஏன்னா வந்து ஃபினிஷருக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆள் தேவை கண்டிப்பாக ஒரு பிக் ஈட்டிங் எபிலிட்டி உள்ள ஆள் ஒவ்வொரு டீமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோயர் மிடில் ஆடர் கண்டிப்பாக தேவைன்றதுனால தான் டேவிட் மில்லர் இப்போ வரைக்கும்
லுங்கினிகிரி இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுங்கினிகிரி வராரு இது ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம்கே வந்து ஒரு ஹியூஜ் பிளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை கடைசியாக ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்சாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இல்லைன்றதுனால பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோ கொஞ்சம் தோய் இருந்தது பட் ஆனால் இன்னைக்கு லுங்கிடிங்கிரி வரதுனால ஒரு ரிஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுலிங் யூனிட் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட பவுலிங் யூனிட் ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் இவர் வரதுனால அதே மாதிரி ரபாடா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய அளவில் விக்கெட்ஸ் எடுக்கல இந்தியா கூட வந்து ஒரு ஃபோர் விக்கெட் ஆள் ஒன்று எடுத்தார் ஸோ அது மட்டும்தான் வந்து இப்போ வரைக்கும் பண்ணியிருக்காரு ரபாடா பட் ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து கண்டிப்பா வந்து எக்கனாமியை மெயின்டைன் பண்ணிடுறாங்க அந்த டீம்ல எப்படி ட்ரெண்ட் போல்ட் வந்து பார்த்து ஆடிடுறாங்களோ இந்த டீம் வந்து ரபாடாவை பார்த்து ஆடாதான் மோஸ்ட்லி பாக்குறாங்க அதையும் மீறி அடிக்கணும்ன்ற சூழ்நிலை பேட்ஸ்மேனுக்கு ஏற்பட்டா மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரபாடா அடிக்க போய் தான் அவுட் ஆகுறாங்க மற்றபடி அவர் இதை பார்த்து தான் ஆடுறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம்ல விக்கெட் டேக்கர்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பெக்லு கோயும் லுங்கு நிகிடி தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா எப்பயுமே வந்து லுங்கி நிகிடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா அவர் தான் வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ் கடைசி ஒரு ஏழு எட்டு மாசமா பாத்தீங்கன்னா லுங்கி நிகிடி தான் வந்து பிரேக் த்ரூ கொடுத்துட்டு இருக்காரு ரபாடாவை விட பட் ஆனா ரபாடா எக்கனாமியா போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு லுங்கி நிகிடி கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்பென்சிவா போவாரு பட் ஆனா முக்கியமான விக்கெட்ஸ் முக்கியமான நேரத்தில்ஸ்ரம் <laughs> கேன் வில்லியம்சன் கப்தில் ராஸ்டேலர் ட்ரென்போல்ட் ஸோ இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் தான் உங்கள் டீமில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேட்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ டீம் ஒன் பார்ப்போம் டீம் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா விக்கெட் கேப்பர் ஆப்ஷன் குவிண்டன் டிகாக் இதுல வந்து டாம் லாதமும் இருக்காரு நான் அவரை பிக் பண்ணல கண்டிப்பா டாம் லாதமும் ஒரு டீசென்டான பேட்ஸ்மேன் நீங்க கண்டிப்பா ஒரு டீம் குள்ள எடுக்கிறதுல உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனை இருக்காது நீங்க கண்டிப்பா டாம் லாதகம் போறதா இருந்தா ஒரு சாய்ஸ் அவர் கண்டிப்பா போகலாம் ஏன்னா டீசென்டான பேட்ஸ்மேன் ரொம்பவே கிளாஸ் ஆடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் பட் ஆனா அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்றது ஒரு சின்ன டவுட் மேபி இன்னைக்கு ஒரு பேலன்சரா போச்சுன்னா கண்டிப்பா அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அடுத்து பேட்ஸ்மேன் பாத்தீங்கன்னா ராஸ் டெய்லர் கெயின் வில்லியம்சன் ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் வேண்டர் லாசன் ஆல்ரவுண்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சாண்ட்னர் மாரிஸ் பெக்லு கோயோ பவுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரென் போல்ட் ஃபெர்கூசன் லுங்கினிகிரி இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம்சனை கேப்டனாவும் டிகாக்கா வைஸ் கேப்டனாவும் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வில்லியம்சன் ஏன் கேப்டனாக கொடுத்துன்றது இதுவே தேவையில்ல கண்டிப்பாக ஒரு ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக இருப்பார் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அதேமாதிரி இந்த மே இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குவிண்டன் டிகாக் வந்து வைஸ் கேப்டனாக கொடுத்துருக்கிறேன் அது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீம்லேயே இப்போதைக்கு ஒரு மூணு பேட்ஸ்மேன் தான் இன்ஃபார்ம்லாம் இருக்காங்க அதில் குவிண்டன் டிகாக் ஒன்று ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் ஒன்று வேண்டர் டாஸ் ஒன்று ஒன்று ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிண்டன் டிகாக் போயிருக்கேன் நீங்கள் வேணா இந்த இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் கூட போகலாம் பட் ஆனால் நான் ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் அடுத்த டீமில் வந்து வைஸ் கேப்டனாக வச்சிருக்கிறதுனால இந்த டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குவிண்டன் டிகாக் போயிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த டீமில் நான் வந்து ரபாடா இம்ரான் தகிர் யாருமே எடுத்துருக்க மாட்டேன் அது காரணம் வந்து கிரிட்ஸ் பத்தல நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி யாராவது ரெண்டு பேரை விட்டால் தான் வந்து உங்களால் எடுக்க முடியுது ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து மேலே இருக்க பேட்ஸ்மேன்ஸ் விட்டு ஃபுல்லாக பவுலர்ஸ்க்கும் போகலாம் பட் ஆனால் வந்து இது ஒரு நல்ல பேட்டிங் ட்ராக்குன்றதுனால நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாலிட்டியான பேட்ஸ்மேனுக்கு போயிருக்கிறேன் பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ரபாடா வேணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேண்டர் டாசனை விட்டுட்டு நீங்கள் ர ரபாடாக்கோ இல்லை இம்ரான் தாக்கிருக்கோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போகலாம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டீம் ஒன் இப்போ டீம் டூ பார்ப்போம் டீம் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனாக குவிண்டன் டிகாக் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டாம் லாதாமும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரெண்டு அதாவது ரெண்டு விக்கெட்ஸ் கீப்பராக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அவரும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக தான் இருப்பார் பேட்ஸ்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் டெய்லர் வில்லியம்சன் ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் ஏடன் மார்க்ராம் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்னர் ஃபெக்லு கோயோ பவுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரென்போல்ட் ஃபெர்கூசன் இம்ரான் தாகிர் ரபாடா இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்டர் கேப்டனாகவும் ஃபாஃப் டூ பிளேசஸாக வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் ஏன் வைஸ் கேப்டனாக கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேறு சாய்ஸ் இல்லை ஏன்னா அந்த டீமில் நான் வந்து குவிண்டன் டிகாக போட்டிருக்கேன் இது டீமில் வந்து ஃபாஃப் டூ பிளேசஸை போட்டிருக்கேன் தி பெஸ்ட் பேஸ் வந்து இப்போதைக்கு வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா சைட்ல வந்து பார்
சாரி இந்த இந்த ரெண்டு டீம்ஸ் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லாஸ்ட் டைமில் லாஸ்ட் மினிட்ல அப்டேட் பண்ணுவோம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல அது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் வந்து அவங்களாம் ஃபுல்லாக பார்க்கறது கிடையாது ஸோ அதனால தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுது இந்த ரெண்டு டீம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல அப்டேட் பண்ணுவேன் என்னோட வந்து ட்விட்டர் அண்ட் டெலகிராம் சேனலில் வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவேன் அதுக்கு உண்டான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க இந்த அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சுந்தராடம் சேனலை சப்ஸ